Hello students, welcome back to our channel, Mass by Sravan Watam Bedu. In this video lecture, we have an important topic, especially DSSM subject, the first unit, the most important topic. Principal Component Analysis, how to find PCA. Principal Component Analysis, we will discuss the PCA. So, PCA and the, it is Dimension Reduction Technique. So, Principal Component Analysis, we will use the data on the data on the dimension. What we will do is, we will transform the data on the variables on the variable. For example, if there is two variables on the data on the one variable, we will use the data on the one variable. So, this PCA, Principal Component Analysis, Algorithm Maintenance, First, you will give the data. First, get data. Next, compute the mean vector. If you find out, you will find the problem. If you find the mean, you will find the mean. You will find the mean values in the given data. This is important. This is important. This is covariance matrix. எல்லா கணுக்குண்டாம் இப்படி செப்தான் என்ன covariance matrix கணுக்கும் இ covariance matrix கி eigen values eigen vector கணுக்கும் eigen vector கி normalized eigen vector கணுக்கும் அது எல்லா கணுக்கும் இக்கு தெல்சு மல்ல செப்தான் என்ன இப்படிக்குடா normalized eigen vector நின்சி கொத்த data வச்சும் okayனா so this is algorithm மனம் follow ஏயது first data mean vector கணுக்கும் mean vector ने given data लो सप्राग जेसी covariance matrix इन्त वर कोच्चिन नंटे इंक प्रावलम उच्चेस नटे इम मूड स्टेप्स गुर्थ बेट कोड़ने अंटे step 1 given data उदले इस्ते step 2, step 3, step 4 automatic step 5, step 6 मानों चाला चेस नाओ वोस्ते ओके ना so moving to the problem उनको problem एंट अंटे given the following data use the PCA to reduce the dimension from 2 to 1 अन्नाड अंटे एक टू वेरिएबल्स उन्नाई ये टू डाइमेंशन ने वन डाइमेंशन का मार्च मंडन आड़ो ये सैंपल वन सैंपल टू सैंपल थ्री वाला इच्छन आ रहा है एक्स वाई वैल्यू से भी सो फर्स्ट मानों गिवन डेटा ने एज इट इज़ राउस करना गिवन डेटा गिवन डेटा ने राउस इंतरवाता इकड़ा फीचर्स हैं नून आई सैंपल्स हैं नून आई और चूज़ कॉल सैंपल्स आई थे फोर नून आई फीचर्स हैं टेबी फीचर्स रोन नून आई सो टू फीचर्स हैं ना पुरु मानो फर्स्ट मीन वेरिएबल फाइंड आउट चाहिए आले ये टू फीचर्स हैं वाना एकड़ इस्तेमाल सोन चप्पता नो मीन वेरिएबल फाइंड आउट चाहिए स्टेप टू मीन वेरिएबल लंटे ये मत्तम ऐड जैसी फोर तो डिवाइड चेड वांटे फोर प्लस एट प्लस थर्टीन प्लस सेवन बाय फोर माना को एट हो चुन्दे अलाने ये y values ने ऐड चेसी by four कैल्सी वाड़ा ले ओके ना next change ये पैनो मानो just ये algorithm follow होता हूँ first given data as it is रासा mean vector find out चेसा ये mean vector ने given data ने ची subtract चेसा so आ subtract चेसे वे covariance matrix होती है so ये इंटर देखना कोवेरियंस मैट्रिक्स लो मानक ये आर्डर उन्हें मैट्रिक्स होते थे याने दे नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं चोसते थे सो कैपिटल एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स मानक टू उन्हें एक्स वाई ये सो टू टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स उन्हें नंबर ऑफ आर्डर पेर्स इगर कैपिटल एन नंटे नंबर ऑफ टू वेरिएबल्स अंटे टू स्क्वायर आर ओड पेर्स ये x x x y ये y x y y ये लाफ़ फाइंड आउट चाहता हूँ आधे कोवेरिएंस मैट्रिक्स वाट लंता को मैट्रिक्स लो रास आवंटन है आ वैल्यूस में कोवेरिएंस ऑफ़ x x कोवेरिएंस ऑफ़ x y कोवेरिएंस ऑफ़ y x मानो को मैट्रिक्स कोवेरिएंस मैट्रिक्स होते हैं सो फर्स्ट कोवेरिएंस ऑफ़ x x फॉर्मूला इधर कैपिटल एन नंट अकड़ फर्स्ट रास कौन हो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं ये फॉर्मूला लो कैपिटल एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो इकड़ रास नो कैपिटल एन नंट है फोर सो कैपिटल एन माइनस वन समेशन के इक्वल टू वन टू एन एक्स आई के माइनस एक्स आई बार होल स्क्वायर एक्स एक्स रोंडू सेम उन्नत अंटे एंजेल अंट so, 4 minus 8 whole square, 8 minus 8 whole square, given data like x values, 13 minus 8 whole square, 7 minus 8 whole square. Away, here we go. 
గివన్ డేటాలో ఎక్స్ వాల్యూస్ నుంచి మీన్ని సప్రాక్ట్ చేసి బై త్రీ చేస్తే మనకి ఇది వచ్చింది ఎక్స్ వై టూ డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా మారుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ఐకే మైనస్ ఎక్స్ఐ బార్ రూల్ స్క్వేర్ వైఐకే మైనస్ అదే వైజేకే మైనస్ వైజే బార్ రూల్ స్క్వేర్ వై వాల్యూస్ అంటే ఏం చేస్తామంటే ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ బార్ వచ్చి ఎయిట్ కదా ఎక్స్ బార్ ఎయిట్ టు వై బార్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఫోర్లో ఎయిట్ సప్రాక్ట్ చేస్తారు ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ లెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ ఫోర్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అదే మనం చేసింది ఇక్కడ బై త్రీ చేస్తే మైనస్ లెవెన్ కో వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అన్న వై ఎక్స్ అన్న ఒకటే ఈ రెండింటికి సేమ్ వ్యాల్యూ మళ్ళా వై వై అంటే మనం ఇంతకుముందు చేసినట్టు ఎక్స్ ఎక్స్ చేసాం కదా అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్లో నుంచి ఎక్స్ మీన్ని సప్రాక్ట్ చేసి హోల్ స్క్వేర్ చేసాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే కోవేరియన్స్ ఆఫ్ వై వై అంటే లెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ ఫైవ్ మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ ఫోర్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ చేసామంటే మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చింది సో నా వీ హ్యావ్ దీస్ కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ వై మైనస్ లెవెన్ వై ఎక్స్ మైనస్ లెవెన్ కోవేరియన్స్ ఆఫ్ వై వై ట్వంటీ త్రీ ఓకేనా సో ఇప్పుడు వీటిని యూజ్ చేసి మనం టూ బై టూ కోవేరియన్స్ మ్యాట్రిక్స్ రాస్తున్నాం దాన్ని ఎస్ అనుకుంటున్నాం సో ఫస్ట్ ఫోర్టీన్ మైనస్ లెవెన్ మైనస్ లెవెన్ ట్వంటీ త్రీ దీనికి మనం ఐగన్ వాల్యూస్ ఐగన్ వ్యక్తర్ కనుక్కుంటే ప్రాబ్లం ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ సో నా టు ఫైండ్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఐగన్ వెక్టార్ నార్మలైజ్డ్ ఐగన్ వెక్టార్ ఆఫ్ ఎస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎస్ రాయాలి మీ అందరికీ తెలిసేది మనం ఐగన్ వాల్యూస్ ఐగన్ వెక్టార్ అని చెప్పుకోవడం దాంట్లో ఈజీగా వస్తుంది ఎస్ మైనస్ ల్యామ్డా ఐ అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్లో మైనస్ ల్యామ్డా ఫోర్టీన్ మైనస్ ల్యామ్డా ట్వంటీ త్రీ మైనస్ ల్యామ్డా దీనికి షార్ట్ కట్ ఉంది మైనస్ ల్యామ్డా స్క్వేర్ సమ్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ మైనస్ డెట్ఏ సమ్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి ఫోర్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ సెవెన్ ఇంకా డెట్ ఏ అంటే మీకు తెలుసు డెట్ ఏ అంటే దీనికి డెట్ అంటే ఏడీ మైనస్ బీసీ చేస్తే చాలు అంటే ఫోర్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ ఫోర్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ మైనస్ లెవెన్ ఇంటూ మైనస్ లెవెన్ ఇదైతే వన్ ట్వంటీ వన్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఫోర్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ త్రీ ట్వంటీ టూ మైనస్ వన్ ట్వంటీ వన్ మీకు ఆ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది టూ నాట్ వన్ డెట్ ఏ సో ఇప్పుడు వీటిని సాల్వ్ చేస్తే మనకు ల్యామ్డా వాల్యూస్ వస్తాయి సాల్వ్ చేయాలంటే మీకు తెలుసు టెక్నిక్ క్యాల్సీలో ఆన్ చేసి మోడ్ ప్రెస్ చేసి ఫైవ్ ప్రెస్ చేసి త్రీ ప్రెస్ చేయాలి త్రీ ప్రెస్ చేస్తే ఏబీసీ వాల్యూస్ అడుగుతుంది ఏ వాల్యూ అంటే ల్యామ్డా స్క్వేర్ కోఫిషెంట్ మైనస్ వన్ ఎంటర్ చేసి ఈక్వల్ టు నొక్కి మళ్ళీ బి థర్టీ సెవెన్ ఈక్వల్ టు నొక్కితే మైనస్ టూ నాట్ వన్ ఈక్వల్ టు నొక్కారంటే మీకు ఫస్ట్ ల్యామ్డా వన్ వాల్యూ ఎస్ టూ డి నొక్కాలి ఎస్ టూ డి నొక్కితే మీకు థర్టీ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ మళ్ళీ ఈక్వల్ టు నొక్కి ఎస్ టూ డి నొక్కారంటే సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ వన్ సో ఇలా రెండు ఐగన్ వాల్యూస్ వస్తాయి వీటిలో లార్జెస్ట్ ఐగన్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేయాలి లార్జెస్ట్ ఐగన్ వాల్యూ అంటే ఇదే ల్యామ్డా వన్ అనుకుందాం ఇది ల్యామ్డా టూ దిస్ ఈజ్ ల్యామ్డా వన్ ల్యామ్డా టూ తీసుకున్నాం ఈ ల్యామ్డా వన్కి ఐగన్ వెక్టర్ కనుక్కోవాలి లార్జెస్ట్ ఐగన్ వాల్యూకే లార్జెస్ట్ ఐగన్ వాల్యూకి ఐగన్ వెక్టర్ అంటే ఇది ఫార్ములా ఇది మీకు ఏ మ్యాట్రిక్స్ అయితే చెప్పుంటాను నేను ఏ మైనస్ ల్యామ్డా వన్ ఇంటూ ఐ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ అని ఇక్కడ ఏ లాగా ఎస్ ఎక్స్ వన్ లాగా యూ వన్ ఓకేనా అంటే ఇక్కడ మనం ల్యామ్డా వన్ సపరాక్ చేయాలి ఫోర్టీన్ మైనస్ ల్యామ్డా వన్ మైనస్ లెవెన్ మైనస్ లెవెన్ ట్వంటీ త్రీ మైనస్ ల్యామ్డా వన్ ఓకేనా తీసుకొని మ్యూ వన్ ఈక్వల్ మ్యూ వన్ మ్యూ టూ ఈక్వల్ టు జీరో చేసాం ఈ రెండు మల్టీప్లై చేసాం ఫోర్టీన్ మైనస్ ల్యామ్డా వన్ ఇంటూ మ్యూ వన్ మైనస్ ల్యామ్డా మ్యూ టూ మైనస్ ల్యామ్డా మ్యూ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ మైనస్ ల్యామ్డా వన్ ఇంటూ మ్యూ టూ ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని మైనస్ ల్యామ్డా ఎయిట్ సైడ్ పంపించాం ఇలా వచ్చింది మ్యూ వన్ బై ల్యామ్డా మ్యూ టూ బై ఫోర్టీన్ మైనస్ ల్యామ్డా ఇదంతా కూడా టీ కూడా అవసరం
ఇక్కడ థర్టీ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ రాస్తే ఇది వస్తుంది లెవెన్ మైనస్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఐగన్ వాల్యూ ఐగన్ వెక్టర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నార్మలైజ్డ్ ఐగన్ వెక్టర్ నార్మలైజ్డ్ ఐగన్ వెక్టర్ మనం చాలాసార్లు చేస్తున్నాం చాలా ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు ఈ వన్ ఈ టూ అని వస్తాయి అంటే ఈ వన్ అంటే మనకి ఇప్పుడు వచ్చింది కదా యూ వన్ యూ వన్ ఏమొచ్చింది మైనస్ లెవెన్ మైనస్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే లెవెన్ బై ప్లస్ లెవెన్ లెవెన్ బై స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ లెవెన్ స్క్వైర్ ప్లస్ దిస్ వాల్యూ హోల్ స్క్వైర్ వేయాలి అలానే మైనస్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ బై లెవెన్ స్క్వైర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ హోల్ స్క్వైర్ వేస్తే మనకు క్యాల్సీ వాడండి క్యాల్సీ వాడితే మనకి ఈ వన్ ఇలా వస్తుంది ఓకేనా అలానే ఫర్ ల్యామ్డా టూ ఈ టూ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు మనం ఇంతకుముందు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసామో సేమ్ అదేవిధంగా ల్యామ్డా టూ పెట్టి ఓకేనా ఈ వన్ ఈ టూ వస్తుందయ్య అంటే మనం న్యూ సెట్ ఇదే మనకు ఆన్సర్ సెట్ పి వన్ వన్ పి వన్ టూ పి వన్ త్రీ పి వన్ ఫోర్ కనుక్కోవాలి పి వన్ వన్ అంటే మనం ఇప్పుడు కనుక్కున్న ఈ వన్ ట్రాన్స్ఫోజ్ ఈ వన్ని ట్రాన్స్ఫోజ్ చేయాలి ట్రాన్స్ఫోజ్ అంటే కాలంని రోమాటిక్స్గా రాసి మనకు ఫస్ట్ గివన్ డేటాలో ఉంది కదా గివన్ డేటాలో ఉండే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఫోరు లెవెన్ ఇలా ఎక్స్ వాల్యూస్ ఉంటాయి దాంట్లో ఫోరు లెవెన్ ఇది ఎక్స్ వాల్యూ ఇది వై వాల్యూ ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఎయిట్ లెవెన్ మైనస్ వై బార్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ టు లెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ చేసామంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ ఇది వస్తుంది వాల్యూ మల్టీప్లై చేస్తే ఓకే అదే ఈ వన్ ట్రాన్స్ఫోజ్ ఇది ఈ వాల్యూ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ లెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ రెండు మల్టీప్లై చేశారంటే ఈ వాల్యూ వస్తుంది ఓకేనా అంటే వన్ బై వన్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది ఇది మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ జీరో ఫైవ్ టూ అలానే పి వన్ టూ కనుక్కోవాలంటే ఈ వన్ ట్రాన్స్ఫోజ్ సెకండ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ గివన్ డేటా సెకండ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ గివన్ డేటా అంటే ఇది దీంట్లో నుంచి ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ టూ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ జీరో ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ రెండు మల్టీప్లై చేయండి మీకు ఈ వాల్యూ వస్తుంది అలానే పి వన్ త్రీ పి వన్ ఫోర్ కనుక్కొని ఫైనలీ మనకు టూ సెట్స్ ఉంటే ఒక సెట్లో డైమెన్షన్ రిడక్షన్ అయిపోయింది ఎక్స్ వై వాల్యూస్ ఉంటే ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్కి రెడ్యూస్ చేసాము ఇలా మనం పిసిఏ ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్ అనాలిసిస్ చేస్తాం ఈజీగా ఈ స్టెప్స్ యూజ్ చేసి ఈ స్టెప్సే యూజ్ చేస్తాం ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ రివైజ్ చేసుకోండి మీకు క్లారిటీగా అర్థమైపోతుంది ఓకే నా పెద్ద ప్రాబ్లము అందుకే ముందే చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వచ్చాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి